Hello everyone, uh, welcome to my channel. So this is the next video regarding the computer science project. So initially I have given an introduction regarding how to choose a BTEC as well as an MCA project. Then after that, what are the different phases in a computer science project? Then after that I have given a glimpse regarding how to do a detailed literature review. So in this video, I am giving you an introduction regarding what are the different steps what are the things you have to make sure while you are doing a computer science project? Let's start with the different phases in a computer science project. So initially, the first and the most important step you have to do is to choose your title or your project wisely. While choosing the title of your project or the project work you are going to do, the things that you take care is the first one is your skill set, your knowledge regarding that project, then you understand what is the timeline of that project, the feasibility of that project you have to understand, then after the after all, you have to know about the resources also. While taking into consideration all these things, you have to select the title of your project. That is the first and the most important step. Then after that, the next step is you have to define the objective as well as the scope of your project. You have to do what to do with this project. That is again importance. If you are taking a large project or a big project but you are not able to complete within a time span, so that is not effective. So you have to choose a project in such a manner, then you have to identify the timeline then you have to clearly define the scope of your project. So what are the things you are going to do in this particular project? That is the second step. Then regarding the third step is you have to do a thorough literature study or a background study and the research is very important. This will help you to understand what is the current solution with respect to this project? What are the different technologies used for this particular project, then you will get a thorough understanding regarding this particular project. So for example, if you are taking a project with respect to this computer vision, right, then you take care of what, uh, what is the current literature, what are the different programming languages that is used for developing such projects, do we have any such projects earlier, how it is working. In this manner, you have to understand it. Now, you will get a background of your project well. You understand what is the background of your projects. Now, you can proceed with your project in a good manner. So, the first three steps are, the first one, choose the title wisely. Next one, identify the scope of your project. And the third step, you have to do a thorough research or a literature survey. Bachelor's level, a project is in the same way. If you have a B.Tech, that is all master's level, MCA, that is all M.Tech. If you have a project, that is the same way. That is the title of the reward important. If you have a title, that is the skill set, that is the knowledge, that is the same way. 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 Ninggal itu nokanam, nama kita timeline na itu nama kita cerita dia kan possible ano. Idenya berenda resource segala ke nama kita available ano. Okay, alinggil idenya different, idenya uru feasibility enda ana. Ini nama kita pol edikan boh na project ini feasibility enda ana. Idenya kuricu nama kita begitu maya uru dharane onda ana. Idenya basic itu untuk berenda ninggal uru project choose iya na itu. Inginnya ninggal uru edita uru project. Adakah anda ada? Ninggal ada dek objektif. Ini objektif ini kurusnya, nama objektif ini kurusnya, nama para ayah anak kita. Anak kita, yang tanah objektif anda cody cal. What you are going to do with this project? Ini project itu ada. Ninggal ada yang tanah udeshi kita. Ini project itu ada. Ninggal ada yang tanah cian bohong kita. Adine kurusnya, ninggal kahdi meh ane kritya maya urid dhaan ane onda agama. Ingil maatra meh ninggal kendi cian pada tu lal. Ini research onde narrow down cian. Ninggal de area leka kondo benda productive aye terla, ura background study ninggal kecihian sahdi mago. Pada previous video itu tanne, 
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ വേണം ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വേണം ആ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അതായത് ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നേരത്തെ ഇതേപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്തായിരുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റ് കറൻ്റ്ലി ഇതിന് എന്തൊക്കെ ടൂളുകൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടൈംലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോജക്ട് ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ യുവർ പ്രോജക്ട് വെൽ സോ ദ പ്ലാനിങ് ഫേസ് ഈസ് എഗെയിൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ദ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്ട്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഇഫ് ദെർ ഈസ് എനി അൽഗോരിതം what is the architecture of that regarding the data structures right regarding the milestones regarding the timeline you have to plan that means ningal ee project cheyina samayathu nalla oru plan undaganam overall project ne kurichu ningal aa samayathu timeline undaganam inna samayathinagathu itra karyangal namalku theerenda undu aa samayathu nammalde milestones endakki ee project ne major aakla milestones edakkeyana അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോരിതമിക് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അത് ഏത് ഫീസിലാണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഫീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് കോഡി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കോഡ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് സോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഫീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീസ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മേജർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഡെവലപ്പിംഗ് ഫീസ് നമ്മുടെ കോഡിങ് ഫീസിൽ നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വൾ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകാം റൈറ്റ് അപ്പം പലർക്കും പല സ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കോഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് പ്രാക്ടീസ് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടരണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം കോഡിനകത്ത് റിഡ്മി ഫയൽസ് ഉണ്ടാകണം കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് then after that പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വി നീഡ് ടു എൻഷുവർ ദ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ഫേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം വെദർ വി ആർ മീറ്റിംഗ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കോഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പം നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെക്യൂരിറ്റി സോ സിൻസ് വി ആർ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി എഗെയിൻ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒതന്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ദൻ ഒതന്റിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻഷർ ചെയ്യണം ദറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നൗ വി നീഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹൗ ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ദെറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് വരെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കറക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്തു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു യൂസറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് യൂസറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വേണ്ട കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ തരും അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളക്ഷൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓൾസോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റ്സും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്ട് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് വെൽ റൈറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് the presentation you have to prepare a good presentation so how to prepare a good presentation i will put it as a separate video you need to tell you need to impress the audience or the target end users regarding your project so you have to do a good presentation so that is again important so you prepare a presentation then what are the key things in the project you have to put it on your presentation then you have to exhibit that then after that you go with the final documentation that is again required the final documentation of the report you have to do then again the final submission of the project so these are the different steps you need to follow when doing a project in computer science appo nammal paranju final aayittu nammal adine test cheyidu അല്ലെ ഈ ഫൈ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെവലിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ ലെവലിലും നമ്മൾ ഫൈൻ ഡൂൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴേ ഫൈൻ ഡൂൺ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം സോ വി നീഡ് ടു റൺ ദ പ്രോജക്ട് വെൽ നമുക്ക് ഡമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദിസ് ബാച്ചുലേഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഇസ് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ഇസ് എയ്ഡിങ് പലപ്പോഴും ഈ ബാച്ചുലേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ടൈമിൽ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിലോ ബാച്ചിലേഴ്സിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏരിയ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ ജോബ് ഹൊറൈസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയും നല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ എത്രയും നന്നായിട്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം ടെക് ടൈമില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം സി എ ടൈമില നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പല ലെവൽ ഓഫ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ റിവ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഗൈഡ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാനലിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡമ്മി ആയിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ് എ റെലവെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ